മിനിങ്ങളെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് യദുനു അഹദുക്കും മിർ റബ്ബിഹി ഹത്താ യദഅ കനഫഹു അലൈ നാളെ മഹ്ശറാ ലോകത്ത് എത്തിയാൽ കോടാനക്കോടി ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു ഒരു അടിമയെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഹത്താ യദഅ കനഫഹു അലൈ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ എല്ലാ ചിന്മകളും അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സിത്തീറുൻ അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിന് രഹസ്യങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കാൻ ആ താല്പര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ രഹസ്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഭാര്യ അറിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമാണ് ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമാണ് മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞാൽ നാണക്കേടാണ് ചങ്ങാതിമാർ അറിഞ്ഞാൽ മോശമാണ് ഇതുപോലെ നമ്മളും നമ്മുടെ റബ്ബും മാത്രം അറിയുന്ന ഒരുപാട് തിന്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാം ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം ആ തെറ്റുകളെല്ലാം അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് മറ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് നാളെ മഹ്ഷരാലോകത്ത് അടിമകളെല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോൾ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് നീ ഇന്നാൽ ഇന്ന ദിവസം ഇന്നാൽ ഇന്ന് തെറ്റു ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് ഇന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇന്നാൽ ഇന്നൊരു തെറ്റു നീ ചെയ്തിട്ടില്ലേ നിഷേധിക്കാമായിരുന്നു ഇല്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വീഡിയോ സഹിതം കാണിച്ചു തന്നാലോ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാതെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബൈക്കിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് പോലീസുകാരൻ കൈകാട്ടി നിർത്താതെ പോയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ കോടതിയുടെ നോട്ടീസ് വന്നു പോലീസുകാരൻ കൈ കാണിച്ചും നിർത്താതെ പോയതിന്റെ പേരിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരൻ കോടതിയിൽ ഹാജരായി അവിടെ നിന്ന് വക്കീല് ചോദിച്ചു നീ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാർ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണോ വിധി അടുത്ത ആഴ്ചക്ക് നീട്ടി പോലീസുകാരെ വിളിച്ചു ഇയാൾ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇയാൾ നിഷേധിച്ചു പോലീസുകാരൻ വീഡിയോ കാണിച്ചു നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ പോലീസുകാരൻ വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുത്തു നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധിക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷേ പോലീസുകാരൻ വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ മറുപടി ഇല്ല പലരും പിടിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സി സി ക്യാമറയിലൂടെ ക്യാമറയിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയുടെ ഖജനാവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയുടെ ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടി മോഷ്ടിക്കുന്ന രംഗം സി സി ക്യാമറകൾ ഒപ്പിയെടുക്കുമ്പോ ഇന്നാൽ ഇന്ന വ്യക്തിയെ പിടിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ ആദ്യമായാൾ നിഷേധിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇതാരാണ് ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ ഇതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിയാൽ അള്ളാഹു താല ലൈവായി വീഡിയോ സഹിതം നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഒരു കിതാബ് മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പേന പിടിച്ച് എഴുതുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഈ കിതാബ് കിതാബ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു പെണ്ണും പുസ്തകവും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മലക്കുകൾ എഴുതുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അത് അന്നുള്ള ഡിവൈസ് കിതാബാണ് അന്ന് എല്ലാ രേഖകളും റെക്കോർഡുകളായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കിതാബാണ് അതുകൊണ്ട് കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ ഏറ്റവും നൂതനമായ സംവിധാനങ്ങൾ എന്തിനായി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട എല്ലാം റെക്കോർഡാണ് ഒരാളുടെ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽ ഒരാളുടെ മരണം വരെയുള്ള സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും വീഡിയോ റെക്കോർഡാണ് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല രാത്രി കൂറിരുട്ടിൽ പോലും നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ പൊതപ്പിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരെ നമ്മുടെ രണ്ട് ഷോൾഡറിലുള്ള മലക്കുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഓരോ ആളുകളുടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഓരോ ആളുകളുടെ ഫയലുകളും അവരുടെ ഷോൾഡറിൽ അള്ളാഹു തൂക്കി വെക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫയലുകൾ മെമ്മറി കാർഡുകൾ ചിപ്പുകൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ അള്ളാഹു തൂക്കി വെക്കും എന്നിട്ടോ അള്ളാഹു ലൈവായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു ലൈവായി കാണിച്ചു കൊടുക്കും നാളെ ആർക്കാ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് രാത്രി നീ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം അമിൽത്ത കഥാവ കഥാ ഇന്നാൽ ഇന്ന രാത്രി നീ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ 
കൊണ്ടുറപ്പേ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു താലയാളോട് പറയുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ ദുനിയാവിൽ മറച്ചു വെച്ചില്ലയോ എത്ര എത്ര ക്ലാസ് റൂമിലെ വീഡിയോകളാണ് ലീക്കാവുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്നാല് മര്യാദക്കൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റൂല ക്ലാസ് റൂമിൽ ആണും പെണ്ണും ശൃംഖലിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ നിറയെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യും ഇതാ പഠിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ പണി ഇതാണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് രാവിലെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയി ഒന്നുകിൽ സെന്റ് ഓഫിന്റെ പേരിൽ ആനുവൽ ഡേകളുടെ പേരിൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലുകളുടെ പേരിൽ ബർത്ത് ഡേകളുടെ പേരിൽ ആണും പെണ്ണും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ശൃംഖലിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ ചങ്ങാതിമാര് തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒപ്പിയെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ പരസ്പരം തെറ്റുമ്പോ പരസ്പരം വെറുപ്പ് വരുമ്പോ പരസ്പരം വിദ്വേഷം വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പെണ്ണിനും ആണിനും മാനമില്ലാതെ നാണം കൊണ്ട് തല ഉയർത്തി നടക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നമേയല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് വീഡിയോ വന്നാലും എനിക്കെന്ത് അതാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു താല ലോകാവസാനം അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലജ്ജയെ ആകാശലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വിഭാഗം ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ വീഡിയോ വന്നാലെന്ത് എന്റെ ഫോട്ടോകൾ വന്നാലെന്ത് അങ്ങനെ വളരെ പച്ചയായി തന്റെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കഥകൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന എത്രയോ പെൺകുട്ടികളുടെ കഥകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും മീറ്റു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു മുമ്പ് മീറ്റു ചാലഞ്ച് അഥവാ എന്നെയും പീഡിപ്പിച്ചു ഒരു പെണ്ണ് പറയാൻ ഒരു നടി പറയാൻ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി പറയാൻ മീറ്റു എന്നെയും അയാൾ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വേറെ ഒരാൾ എന്നെയും പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അഥവാ സമ്മതത്തോടുകൂടി നടന്ന വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കഥകൾ ഫെയിമിന് വേണ്ടി പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി നാണമില്ലാതെ ഉളുപ്പില്ലാതെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ലജ്ജയില്ലാത്തൊരു വിഭാഗം നമ്മുടെ സമുദായത്തിലുണ്ട് ഈ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയിലുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് ഇത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് പണ്ടൊക്കെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കഥകൾ ഉണ്ടായാൽ രഹസ്യമാക്കി മറച്ചു വെക്കലായിരുന്നു പതിവ് എന്നാലും അങ്ങനെയല്ല പരസ്യമായി വിളിച്ചു പറയുന്ന കാലമാണിത് ഇതുണ്ടാകും അള്ളാഹു ലജ്ജയെ ഉയർത്തി കളഞ്ഞു ആണിൽ നിന്നും പെണ്ണിൽ നിന്നും അള്ളാഹു ലജ്ജയെ ഉയർത്തി കളഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല നിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം ദുനിയാവിൽ മറച്ചു വെച്ചില്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിൽ തെളിവില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ കട്ടുനോട്ടം അള്ളാഹു അറിയുമെന്നാ പറഞ്ഞത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന ആംഗ്യങ്ങൾ കണ്ണിമ വെട്ടുന്നത് പോലും അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്തകൾ വരെ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മിനിങ്ങളെ എല്ലാം റെക്കോർഡാണ് എല്ലാം റെക്കോർഡഡ് ആണ് എല്ലാം നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് അറിയുന്നില്ല എന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് ഇത്രയെല്ലാം ഓരോ ആളുകളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് സത്തറുത്തു ആലയിക്കുന്യ ഞാനത് മറച്ചു വെച്ചില്ലേ ഞാൻ പരസ്യമാക്കിയില്ലല്ലോ നീ കള്ളുകുടിച്ചത് എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ നീ മതിൽ ചാടി വ്യഭിചരിച്ചത് എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ നീ സ്കൂളിൽ പോയി തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണിച്ചത് എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇല്ല എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാനിത് മറച്ചു വെച്ചു നീയും മറച്ചു വെച്ചു അവിടെയാണ് പ്രത്യേകത ഞാനും മറച്ചു വെച്ചു നീയും മറച്ചു വെച്ചു അല്ല എല്ലാം മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ചിലത് പരസ്യമാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പരസ്യമാക്കിയാൽ അപകടമാണത് അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് നാണമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പരസ്യമാക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് നാണമാണ് ലജ്ജയാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യരെ നമ്മൾക്ക് ലജ്ജ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളെ നമ്മൾ പരസ്യമാക്കാൻ പാടില്ല രാത്രി ആരാരും കാണാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാമുകിയുടെ വീട്ടിൽ കയറി മതിൽ ചാടി വ്യഭിചരിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ലേ നിങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു വിജയകരമായി നിങ്ങളുടെ മിഷൻ നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ പദ്ധതി നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ആരെങ്കിലും കണ്ടോ ഇല്ല പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞോ ഇല്ല ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല ആരും അറിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവും നീയും അവളും വേറെ ഒരാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല 
ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റ് നാളെ നീ സ്കൂളിൽ പോയി ചങ്ങാതിമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി അവിടെ പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നിങ്ങനെ നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ച ഒരു തെറ്റ് അള്ളാഹു രഹസ്യമാക്കി വെച്ച തെറ്റ് ഉടുപ്പും നാണയും നാണവും ലജ്ജയുമില്ലാതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ നിന്നാൽ അത് അപകടമാണ് എന്താണ് അപകടമെന്ന് ഞാൻ ശേഷം പറയാം എന്താണ് അപകടം ഷിർക്ക് ചെയ്താൽ വരെ അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ തെറ്റിന്റെ ഗൗരവം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഷിർക്ക് ചെയ്ത എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ നാണമില്ലാതെ മറ്റുള്ള ആളുകളോട് പരസ്യമാക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയാൻ പോകുന്ന ഹദീസ് ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ ശേഷം പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഗൗരവമെന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട കഥ കഷ്ടം തന്നെയാണ് കാര്യം അപകടം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഇനിയുള്ള കാലമെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപകടമായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ പക്ഷേ ഇനിയുള്ള കാലം മേലാൽ ഇത് ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഉറപ്പ് പറയാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾക്കാവണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ബ്ലൂ ഫിലിം കാണുന്ന കഥകൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ചങ്ങാതിമാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ പ്രണയിച്ച കഥ പ്രേമത്തിന്റെ കഥ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കഥ മയക്കുമരുന്നിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും കള്ളിന്റെയും കഥ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളുടെ കഥ ഹറാമ് തിന്നതിന്റെ കഥ ഹറാമ് സമ്പാദിച്ചതിന്റെ കഥ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനം നീ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ എന്തിനേറെ നിന്റെ ഒരു സുബഹനിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വരെ നീ അത് ചങ്ങാതിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നിന്റെ ഒരു നിസ്കാരം കഥ ആയാൽ വരെ നിന്റെ ഒരു നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വരെ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നീയും നിന്റെ റബ്ബുമായി തീർത്തേക്കണം അത് അത് മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് നീ അറിയിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇന്ന് സുബഹി നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ സുബഹി നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ട കഥകൾ ഒരു കാരണവശാലും നീ മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ പാടില്ല എന്താണ് അതിന്റെ വിഷയം എന്താണത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമെന്ന് ഞാൻ ശേഷം വിശദീകരിക്കാം ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഞാൻ നിനക്ക് എല്ലാം പുറത്തു തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു ഈ വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് സ്വർഗം നൽകാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ആ വിഭാഗം ഏത് വിഭാഗം തെറ്റ് ചെയ്തു ആരും അറിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവും ഇവരും മാത്രമേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങട്ട് മരിച്ചു പോയി നാളെ മഷറയിൽ എത്തി നോക്കുമ്പോ പഠിച്ചോനെ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ഓരോ തെറ്റുകളും അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കി കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇയാൾ പേടിച്ചു എന്റെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് എന്നെ അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമോ എന്ന് ഭയന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇന്നീ സത്തർത്വ അലൈക്കുന്യ ഞാനത് ദുനിയാബിൽ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചില്ലേ നീയും അത് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു നീ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞില്ല നീയും ഞാനും മാത്രം അറിയുന്ന വിഷയമാണത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നു ഞാൻ നിനക്ക് എല്ലാം പുറത്തു തരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണിത് മിനിങ്ങളെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഒരു തെറ്റു ചെയ്താൽ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നാണവും മാനവും ഉടുപ്പും ലജ്ജയുമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് താൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ അഭിമാനമായി മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നാണം വേണം അല്ലെങ്കിൽ മാനം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഉള്ള ആളുകൾ കുളിച്ച കൊളത്തിലെങ്കിലും കുളിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ആ ഒരു മാന്യതെങ്കിലും നമ്മൾ കാണിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട